小心！住不下，我我，你先退下，不要勉强。只怪这些所谓的正派人士，不过是人只会一语而上，无能鼠辈。你这妖人，当年害我师父惨死，哎，我要跟你单挑。牛鼻子，我是杀了不少，不知道你师父是哪个？你。阁下先上蜀山，妄图夺走我镇派之宝，敬天教不仁在先，自然不要怪蜀山不义。废物，多说无益，一起杀吧！教之中，还有阁下这般好身手的年轻一辈，果然是后生可贵。可今日你助纣。青莲，你可知你这样肆意妄为会导致怎样的后果？什么后果我不知道，但你知道你们这样会把一个家庭活生生拆散吗？愚昧！但你又可知你这么做会毁掉千万家庭吗？
着，这是爹爹的声音。爹爹，爹爹，唐姑娘，唐姑娘，雨柔，等等我。他们二人呢？嗯，一起过去看看。啊，这是爹你。你们是？居然是唐先生？那那怀中的婴儿，莫非就是唐姑娘？啊！快救救小女吧！我被关押在这地牢里数日，滴水为债，小女的，说什么来的高人呢？求救他们，求求你们，求救他们！此人被关在这魔教地牢里，恐怕和魔教脱不了什么关系。蜀山派不是向来以慈悲为怀自诩吗？但无论如何，少女是无辜的，她还只是个孩子。前辈，你刚才还说生命是无辜的，那现在又怎么能袖手旁观？他们或许与魔教有渊源，但毕竟是两条生命啊。尤其是这婴儿，他来到这世上的时间那么短，他做过什么？他又犯了什么错？你放心，蜀山是不会对一个孩子坐视不管的。多谢恩德。这位先生。只是缺水过久，导致身体极度虚弱，无大问题。只是这孩子，他怎么样？哎，这孩子虽魂魄尚存，但全身脏腑已衰，恐怕再高明的医术也是回天乏术。不，不。不可能，他一定有救的。你怎么知道？我。不过确实不是没有一线生机。你可知你先前砍坏的，乃是名为女娲血玉的神物。血玉。而这女娲血玉是女娲大神以自身之血所炼化，具有无边神力。原来那玩意儿这么厉害，可是因为刚才的封印被你破坏，血玉的力量并不完整，所以需要花二十年时间将魔君元神彻底净化消失后，血玉才能重新恢复力量。什么？之前你将血玉砍出一小块碎片，而这片碎玉就是救治这孩子唯一的希望。是这样，幸亏我以血玉之神力。嗯，或许不是真的没有可能。如果我们以血玉残片维持其心脉，便足以保住他二十年性命。待到二十年后，魔君元神被净化，血玉的力量也可被重新使用。此法可。毕竟神物虽好，可若是不能用于济世救人，便与一块凡石无异。嗯，言之有理。雨柔，嗯。